ሰላም ቀን ሆኖ የታሰበ በሶያ የሆምስና የኤሊፖ ከተማ ኗሪዎች በጦርነት ተወደምባቸው መልሶ ለመገንባት ጥረት ያደረጉ ነው የሚሉት ከሰዓት ዘናዎቻችን መካከል ግንባር ቀጠሉ። ተራስነን በድጋሜ እንደምንላቸው አለ 7 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያራት ማዕዘን ዜና ወጃ ይሄው ነው። ኢትዮጵያ ያሳ ወደብን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለመጠቀም የሚያስችላት ቆመና ላይ መሆኗን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቻይናና የኤርትራ ጉሚታቸውን አጠናቀው ዛሬ ረፋር ላይ አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቦሊ ዓለም አቀፍ ባየር ማረፊያ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የቻይና ቆይታቸው ውጤታማ ነበር። ለፉት ጥቂት ቀናት በቻይናና በኤርትራ ያደረግነውን ቆይታ አጠናቀን ወደ ሀገራችን በሰላም ገብተናል። የጉዟችን ዋነኛ አላማ የነበረው በቻይና አንደኛው በቻይና መንግስትና በአፍሪካ ሀገራት መካከል የነበረውን የትብብር ፎረም በመሳተፍ እንደ ሀገር የሚተበቀብንና ምንፈልገውን እንደ ሀገርም ከነሱ የምንሻውን ለመወያየትና የጋራ አክሽን ፕላን ለማዘጋጀት ነበር ሁለተኛው የቻይና መንግስት ለኛ ኦፊሻል ቪዚትም ስለጋበዘን በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ስለነበረው ግንኙነት ወደ ኋላ መለስ ብሎ መፈተሽና ወደፊት ስንዴት መሆን አለበት የሚል ምክክር ለማድረግ ነበር በመጀመሪያው በአፍሪካና ቻይና ትብብር የዛሬ 3 አመት ገደማ የቻይና መንግስት እንደ እንደወሰነው ባሁንም 60 ቢሊየን ብር ለሚቀጥሉ 3 አመታት ከአፍሪካ መንግስታት ጋር ለመስራት ወስኗል ይ 60 ቢሊየን ዶላር በብድር መልክ የሚሰጥ በኢንቨስትመንት መልክ ለኢንቨስትመንት ስራ የሚውል እንዲሁም በርዳታ መልክ እና በአቅም ግንባታ ስራ ላይ የሚውል ነው እንግዲህ ከዚህ 60 ቢሊየን ዶላር የመጠቀም ሁኔታ እንደ እያንዳንዱ ሀገር የሚነረው ሚና ይወስነዋል ባለፈው ሲወሰንም የተጠቀሙ ሀገራት አሉ እንብዛም በኛም ተክተን ከዚህ ፕሮጀክት ከዚህ ከተመደበው ሀብት የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስችል ቁመናና ዝግጅት ያስፈልገናል በዝግጅታችን ልክ ተጠቃሚ የሚያደርግ እድል እንዳለው ማየት ይቻላል ሁለተኛው በኛና በቻይና መካከል እስካሁን በነበረው ቆይታ ያው እንደሚታወቀው ሰፋ ያለ ብድር ከቻይና መንግስት ነው ወሰነው በኢንቨስትመንትም ሲታይ ሰፋ ያለ ኢንቨስትመንት ከቻይና መንግስት ነው ያለው በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ ሚዛን የተጠበቀ እንዲሆን ሁለቱም ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግና ዘላቂ እንዲሆን ሰፊ ምክክር አድርገናል በነበረን ቆይታ በተለየ ሁኔታ ባንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድላግ እንተናል በተለየ አዲስ አበባ ጅቡቲ ባቡርን በመለከት በ10 አመት ይከፈል የነበረ ወደ 30 አመት እንዲሸጋገርና የኢፎይታ ጊዜውም ሰፋ እንዲል እድል ተገኝቷል ከዚህ በተጨማሪ በየሰው ኃይል ግንባታ እና አንዳንድ ፕሮጀክቶች ላይ የሚያርጉትን የብድር አጀስትመንት ለማስተካከልና እርዳታ ለማስፋት ከስምነት ተደርሷል በኤርትራ የሰብና የምጽዋ ወደብን የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ግንኙነት ይበልጥ የሚያሳድግ ተግባራት መከናውናቸውን ተናግረዋል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለም እንደዚሁ ቀድመን እየጀመርነው የሁለት ልጆች ግንኙነት ማለት ለማስተካከል ወደ ተግባር ለመቀየር አሰብን መጽዋንና አስመራን ለመጎብኘት ይችላል አሰብ በነበረን ቆይታ እስካሁን የተደረጉ ዝግጅቶች እና በቅርቡ ወደቡን ከፍቶ ስራ ለመጀመር የሚያስችል ዝግጅት ለመገምገም ያለበት ደረጃ ለማየት እድል ተገኝቷል ቀሪ ስራዎቹን ባነሰ ጊዜ አጠናቀን በቅርቡ ስራ ለመጀመር የሚያስችል ቁመና ላይ መሆናችን አይተናል መስዋዕ በነበረን ቆይታ አንድ የአመርካብ ስራ ወደ ቻይና ሚጓጓዝ ቃ መጫን የመጀመሪያውን ስራ ጀምራ አግንተናታል ይሄም ላለፉት 20 አመታት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል በንግድ ሊገኝ የሚገባውን ያጣናው ነገር ለማካካስ የነበረንን ቁጭት ያስጀመርንበት ድንቅለት ነበረ ይህ ስራ በመርከብ ባየር ብቻ ሳይሆን በብዙ መስኮች ይያደገ እንዲሄድ ምጽዋ ያለውን አጠቃላይ ፖቴንሻል ለማየትና እንዴት መጠቀም እንደምንችል ምክክር ተደርጓል 
በጉሚታቸው ወቅት በኢትዮጵያ የበየርትራና በሶማሊያ መካከለ ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር ስምምነት በሶስቱ ሀገራት መሪዎች መدرسሉን ማስታውቀዋል በኤርትራ ወነበረን ቆይታ አንደኛው ስራችን በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ካለው በተጨማሪ በኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሌ መካከል ያለው ግንኙነት አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ሰላም በጋራ ምንሰራበት ልማት በጋራ ምንሰራበት የትብብር መንፈስን የምናጠናክርበት ህዝቦቻችን በቀጠና ያለውን እድል ማክሲመም መጠቀም ይችላልበትን ሁኔታ ለማመጥ እንዲመቻች ተስማምተናል ጥሩ የተግባባንበት ስብሰባ ነበረ ተመካቾች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ያደርሳን ባልደረባችን ተስፋ ያባታል ዲጂ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል። ደውል ተስፋ እንኳን ለማመጣ እንኳን ዳቆየ መሰለ። እንግዲህ የቻይን ጉብኝትና የኤርትራ ጉብኝት ተካትላል ምን ይመስል ነበር እሺ? ዋና ዋና ጥቅሞቹ ምን ተሰጠ? አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት ወደ ቻይና አቅንተው ነበር ቻይና ያቀኑበት ሁለት አባይት ምክንያቶች ነው የነበሩት ይሄ መጀመሪያው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ላይ ለመሳተፍ በቻይና ቤጂንግ የሚካሄደውን ጉባኤ ለመሳተፍ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት እንዲያደርጉ ከቻይና መንግስት ግብዣም ቀርቦላቸው ነበር እንግዲህ ዶክተር አብይ በቻይና ቆይታቸው ከቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ጎን ለጎን የተለያዩ ምክክሮችን ከተለያዩ የገራት መሪዎችና ከተለያዩ ተቋማት ጋር ሲያደርጉ ነበር በዚህም ከቻይና መንግስት የተለያዩ የሥራ ሐላፊዎች ጋር ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግን ጨምሮ ውይይት አድርገዋል ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በተለይ ከመስራቅ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ከ እና ከእንዲሁም ከሰሜን አፍሪካ መሪዎች ጋር ከግብጽ ከሱዳን ከሩዋንዳ ከተለያዩ ከጅቡቲ መሪዎች ጋር ከሶማሊያ መሪዎች ጋር መክሯል በተለይ በቀጣናው ስለሚኖር ሰላም ስለ ጋራ ተቃሚነት እንደዚሁም በቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም የአፍሪካ ድርሻ ምን መሆን አለበት በምን ደረጃ መደጋገፉና አብሮ የመስራቱ ሁኔታ መቀጠል አለበት የሚለውን አባይ ትርስ አድርገው መክሯል ከተለያየ አልማቀፍ ተቋማት ጋር የቻይናውን ኤግዚም ባንክ ጨምሮ ዩኒሴፍ እና የተባበሩት መንግስታት የጤና ደረጃትንም ጨምሮ ከተለያዩ አልማቀፍ ተቋማት ጋር መከክክር አድርጓል ይሄ ሁሉ አጠቃላይ ግን ስኬታማ እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገለጹበት ሁኔታ አለ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ በተለይ ቻይና ወደ 60 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ለሚቀጥሉ 3 አመታት በአፍሪካና በቻይና መካከለ የሚደረግ ግንኙነት መደባለች ይሄንን የተመደበ ገንዘብ እንግዲህ ሀገራት እንደየልፋታቸውና እንደየ የሚሰጡት ትኩረት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ኢትዮጵያም በዚህ ረገድ ትኩረት ሰጣ ከዚህ ፈንድ ተጠቃሚ ለሞንት ሰራለች ብለዋል በአጠቃላይ የቻይና ቆይታው ይሄን ይመስል ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ኤርትራ ነው ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኤርትራ ያልታሰበ ጉብኝት ነው ማለት ይችላል በአጠቃላይ ከመገናኛ ብዙሃን ለሄድ ነው ለአብዛኞቻችን ወደ ኢትዮጵያ የምንመለስ መስሎ ነበር ተጠብቀ የነበረው ወደ ኤርትራ ነው ሆነው ኤርትራ እንግዲህ እንደደረሱ በተለይ የምጽዋንና የአሰብ ወደብን ጉብኝት ያደረጉት የመጀመሪያ ጉብኝታቸው በአሰብ ወደብ ላይ ነበር አሰብ ወደብ እንግዲህ ቅርብ የሚባለው ለኢትዮጵያ ቅርብ የሚባለው ነው ወደ 71 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የሚርቀው ከኢትዮጵያ ድንበር መንገዱ ሁሉ ተጎብኝቷል አብዛኛው መንገድ ምንም ችግር የሌለበት እና ያልተበላሸ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል መንገድ ነው ወደቡም ቢሆን ትንሽ መጣናኛ ማስተካከያዎች ይቀሩትና በቅርቡ በቀናት ውስጥ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የኤርትራ ባለስልጣናት የሚገለጹበት ሁኔታ አለ ከዛ ወጪ ከተጠቀ ጉብኝት የነበረው ምጽዋ ነው ምጽዋ ስንል ደግሞ ሌላ እንደገና ያልተጠበቀ ክስተት ነው መቀለ የተሰኘችው የኢትዮጵያ መርከብ የቻይን የኤርትራን ሸቀጦች እየጫነሽ ነው የደረሰነውና ይሄ ትልቅ ግርምትን የፈጠረና በአጠቃላይ ግንኙነቱ የት እየደረሰ እንዳለ የሰላም ግንኙነት ተጀምሮ በጥቂት ጊዜ ውስጥ የወደ ኢኮኖሚ መተሳሰርና ወደ ኢኮኖሚ ግንኙነት ማደጉ በርካቶችን ያስገረመም የሆነ ነው የመጣው ዛም ያሉት በርካታ የኤርትራ ዜጎች የምጽዋ ኖሪዎችም ደስታቸውን ሲገልጹ ነበርና ይሄ ዶክተር አብይ እንደገለጹት ተቃሚ ሰር ዶክተር አብይ አህመድ እንደገለጹት ለኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አመት ገጸ በረከት ነው ብሎ የገለጹበት ሁኔታ አለ ከዛውጭ እንግዲህ ሌላው የነበረው ጉብኝት 3 መሪዎቹ ነው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ማህመድ አብዱላሂ ፎርማጆ ተቃሚ ሰር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኤርትራ ፕሬዝዳንት በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ተወያይተው የመግባቢያ ስምምነት ላይ ደርሰዋል የሰላም ቀጠናው በማረጋጋት እንደዚሁ በባህል በፖለቲካና ሌሎች ጉዳዮችና ከፍተኛ ኮሚቴ ለማቋቋምና አጠቃላይ ስራዎችን በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት 
ተስማምተው በአስመራ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተከፍቶ የፍራጉዛቸውና ጉብኝታቸውን አጠናቀቁ ለኢትዮጵያ ተመልሰዋል ዶክተር አብይ ጥሩ ተስፋ እንግዲህ ከሰዓት አንጻር ያው ዝርዝር ዘጋባዎችን በሌሎች ዜና ጎጃ እንደምታቀው ተስፋ አድርጋለሁ ለዛ ጋር መሰግናለሁ አመሰግናለሁ ንግድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ጳጉሚ አንድ የሰላም ቀኑ ነው የታሰበ ነው ከዚህ ቀጥሎ ያሉ ዜናዎቻችን በሰላም ጉዳይ ተኮር ይሆናል በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተከስቶ በነበረው ግጭት የብዙዎች ወጣፍቷል ብዙዎቹንም አፈናቅሏል እናም አሁን የክልሉ ዜጎች ሰላም አብዝተው ይሻሉ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ በዚህ ጉዳይ አጠናቀረው ዘገባ ግራድ ኩልሚዬ ግራድ መሐመድ የሶማሌ ክልል ጎሳመሪዎች ሰብሰብ ናቸው የሰላም ቀንን አስመልክቶ በመኖሪያ ቤታቸው ተገኝተን ስለ ሰላም አንስተን ብዙ ሐሳብ ማጋርተውናል እንዲህ የጎሳመሪ የክልሉን ህዝብ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስሴቶችን በማጣቀስ የሰላም ነገር እንዲገልጹታል ስለምና ሃይማኖት አስተምሮታችን ሰላም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢማም በፊት ነው የመጣው ዱዓ ሲያደርጉ የጀመሪያ ሰላም ከስነ ኢማን ሰላም ከሌለ መስጂድ መሄድ የለም ቁርአን መቅራት የለም ዱዓ ማድረግ የለም ስለዚህ በጣም ችግር ነው ሰላም ከሌለ አማኖቱ እምነት ተከታዩ ዱዓ አላህ ጋር መገናኘት ራሱ አስቸጋሪ ነው የሆነውና እምነት ሰላም ከኢማን በፊት ዋናው የመጣው ለዚህ ነው ስለዚህ አስፈላጊነቱ በእስልምና አስተምሮት ምን ያህል እንደሆነ እዚህ እንረዳለን በሶማሌ ባህልም መጀመሪያ ሰው የሚጠየቀው ሰላም ነበር ነው ይለ ሰላም ነው ወይ ነው እንደ ክልሉ ይጎሳመሪ ገራድ ኩልሚዬ ሁሉ የክልሉ ህዝብም በሰላም ጉዳይ ላይ አገላለጻቸው ኢላይ እንደሆነ እንጂ ሐሳባቸው ግን ተመሳሳይ ነው ሰላም ማለት በቃ ይን ሰላም ሰላም ካጣው በቃ ይን መኖር አቻለም ሰላም ይለለ ሰ መኖር አቻለም ዋናው 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 መኖር ሰላም ማግኘት ነው so salam ke salam ke tanasa salam ke tenya salam ke balla baka lela tulfun salam malat ko tulqur mina mi chawto economy 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 hager mi asadgaw almost yeson wasna mi tabqo salam no salam ke lela batakare salam malat hi was no yeson lich masaratawi ke masaratawi flawto just andu salam no sela salam ke lela yeson lich masarat inagal yeson lich so ayawonum malat no yekelelu hizb ባለፉት አመታት በሰላም ጦት ሳቢያ ያሳለፋቸው የሰቀቀን አመታት ደግሞ አሁን ላይ ከመንም በፊት ሰላም ቀዳሚው አጀንዳቸው እንዲሆን አድርጎታል አንደኛው እንደ ህዝብ ስንት ዋጋ እንደከፈልኛና ቃል ያን ጨለማ ጊዜ እንዳንም መለስ ይማጽናለሁ ሁሉም ያቃል ከዚህ ቀብር በያ ሶስት ከዚህ ደጋህቡር ሶስት ቀን የሚታደርበት ጊዜ ነበር በኮንቮይ ካልሆነ ማይከልበት ዛሬ ዛሬ አሁን ሄደ ማተ እንደገና ገብይተ ምትሄድበት ሀገር ያን ሁሉ ቀማሹ እኛ ነን የሰላም ጦት ህዝቡ ነው የግድያ የግርፊያ የቤት ማቃጠል የሰውን ንብረት ማቃጠል ውድመት ማካሄድ ከፍተኛ ችግር ያጋጠመ ህዝብ ነው ይሄን ህዝብ ይሄን ያደረጉ ሰራ ሰላም ኃይሎቹን ያደረጉ ነበር ሰላም ከሰላም የተሻለ እንደሌለው ከሁሉም በፊት ከሥራ ከሊማት ከሁሉም ሰላም ነው ስለ ሰላም አውርቶይ ማይጠቡት ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝቦች በቅርቡ ክልሉ ላይ አጋጥሞ የነበረው የሰላም መድፍ ፍረስ ሀዘን ላይ ጥሏቸው የነበረ ሲሆን መሰል ችግር ዳግም እንዳይጋጥም ሁሉም የክልሉ ህዝብ ሐላፊነት አለበት ይላሉ ያው የሃይማኖት ሰዎች ውጋሶች ያ አባት ሃይማኖቶች እነዛ ሁሉ ቹ የራሳቸው ድርሻ አላቸው ያንዳንዱ የራሱን ድርሻ ወስዶ ስለ ሰላም ሰው መሰል መሰማር አለበት ይህ ነገር የተፈጸመው ጥሩ ነገር አይደለም ያልተጠበቀ ነገር ነው በድንገት የተፈጸመ ነገር የለም በጣም ነው ምናዝ ነው ስለዚህ ወጣቱ ከምን ይጠብቃል ሰላም መስራት አለበት ከቤቱ ጀምሮ ማለት ነው ሰላም ይጀምሩ ከቤት ነው ጎረ ቤቱ አጠቡ ጎሽ ያሏችን እንደዛ ሁሉ አስረድቶ ሰላም ከኛም ይጠብቀ ሰላም ስለሆነ ስለ ሰላም ብዙ ነገር መስራት አለበት አዲስ ዘመን 2011 ፍቅርን ድመር ሊቀርታ ንሻገር በሚል ተስፋን ባዘለ መሪቃል ለመቀበል ዝግጅት ላይ ላሉት መላ ኢትዮጵያውያን የዛሬዋ ፓግሪያን ደግሞ ሰላም የሚሰበክባት የሰላም ቅል ሆና አለች ወደ ወጭ ሀገር ስንሻገር ደግሞ በሰላም ጉዳይ ላይ በሶሪያ የሆምስ እና የአሊፖ ከተማ ነዋሪዎች በጦርነት ወደመባቸውን መናሰው መገንባት ጥረት ያደረጉ ነው 
ከብዙ መስዋዕትነት በኋላ ላይ ተገኘው ሰላም እንዳይቀለበስ በሚገባ መጠበቅ እንደሚገባም ኑዋሪዎች አሳስበዋል ሰይፉ ገብረዛዴ ሆምስ ካሌፖና ደማስቆ በመቀጠል በትልቅነቷ ሶስተኛው የሶሪያ ከተማናት የአግሪቱ የርስበር ጦርነት ሳይጀመር ግን በኢንዱስትሪ ማከለነቷ ቀዳሚዋ እሷ ነበረች ያራባቢዎትን ተከትሎ በሶሪያ ተቀሰቀሰው ስካውንም ፍጻሜ ያላገኘው ጦርነት ግን በከተማዋ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ኗሪዎቹን ለሞትና ካር ጉዳት የተቀሩትን ደግሞ ለራህብና ስደት ዳርጎባታል አማጽያን ሆምስ ለመቆጣጠር ባደረጉት ትግል መንግስት ደግሞ ካማጽያን እጅ ለማስለቀቅ ባካይዱት የሞት ሽረት ትግል አሁን ሆምስ ነጻው ተረለጅ ህይወታቸውን ከጦር አውሮፕላን መድፍና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ለማትረፍ በሚል የሸሽዋት ኗሪዎቹም እየተመለሱላት ነው ወትሮም ቢሆን ሰላም ባለመኖሩ እንጂ መቼ ጥሏት ይሄዱ ነበር መሐመድ ባይራቅ ዳር ወደ ቀያቸው ከተመለሰቱ ከተማዋ ነዋሪዎች አንዱ ሲሆን መጪ ግዜን ብሩ ይሆናል ብሏል ካን ክሲር ጀኒ ካርም ባብ ገነት እንድትሆንልን ነው የምንፈልገው በጣም ውብ እዚ የምን ኖሮ ፕሮጀክቶቻችን ጋር ሲሆን አምላክ ከፈቀደ ሆምስ በፊት ከነበረችበት የተሻለች መሆኑ አይቀርም በሰላም መሰረትነት ላይ ባለው ህይወት እንደ መሐመድ ባይራቅ ዳር ብዙዎች ናቸው ዛሬ ላይ ሆነው ነገን በተስፋ የሚጣባበቁት ينزاري يمتنفستن يسلام نفاس بالفوت امراتات اتوت بمقويتاچو سلام يميلون قال كمانن بلاي بدن بيگنزبوتال نسو بسلام اتوت ياييوتن مكرا يالاي يسلامن تقميتا بميگبا لا يرداو يچلالنا ليلانيوا كطورنت قطنا ود سلام فيتوان يملسچو يسوريوا علي بوستون يودمباتن ملسو بمگنبات سرا لاي تتمدالچ كاسوشيتد بريس گار قويتا يادرگوت يالاي بونواريم بكم باتو يد تساتافي موناچون نغلصوت على رقم 60 بركنا تقريبا من 2011 كاوروباويانو ها 11 جمرو سرال نبرنم كلهم يكن باتا بالمياوچ يا سرانو ياسالفوت يتوسنو تسدوال اهون كن يتملسو نو يسرادلنا سلام بمنورو يا املاك فقاد كونه አሊፖን መልሰን እንገነባታለን ለአመታት አተነው ቆዮን አሁን ግን ጃች የገባውን ሰላም በሚገባ ለንጠብቀው ይገባልም ይላሉ ሌሎቹ የከተማ ነዋሪዎች ከሰላም እንጂ ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ አልመኖሩ የሶሪያው ጦርነት ተዋናን በውል ቢረዱትም የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ያደረጉት ያለውን ትንቅንግን በቀላሉ የመተው ዝግጁነቱ የላቸውም ሶሪያ ሙሉ በሙሉ ያጣችሁን ሰላም ባታገኝም ወደ ሰላም የተመለሱት ከከባድ ጦር መሳሪያ ተውክስ ነጻ የሆኑት ከተሞቿ ግን ለነዋሪዎቿ ይቀድመውን ጦርነት አልባ ህይወት እንዲያጣጥሙ እየጣሩ ነው ጋሳን ናዚምን ጦርነቱ ብዙ ነገር አሳጥቷቸዋል አሁን የተገኘውን ሰላም ተከትሎም የወደመባቸውን ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ መልሰው እየገነቡ መሆናቸውን ይናገራሉ። እነ ولدنا الصناعيين من اب عن جد እኛ በኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያሳለፈነው ከትውልድ ወደ ትውልድ በተላለፉ ቅበብሎች እኛ ከሶሪያ ሌላ ሀገር የለንም ለተሻለች የስራ ድል ፈጠራ ከዚህ የተሻለ የለም መሬታችንን ጌታጌጦቻችንን መኖሪያና መኪኖቻችንን ሁሉ እየሸጠነው ፋብሪካችንን መልሰን ለመገንባት ነው የሰላም ዋጋው ብዙ ነው ችግሩ የሰላም አልባ ሀገሮች ብቻ አይደለም የሶሪያም ሆነ የሊቢያው ጦርነት የቻድ ሃይቆም ሆነ የሌሎች አካባቢዎች አለመረጋጋት መዘዝ በጎረ ቤት አግራት ብቻ ሳይወሰን ወደ ምራቡ ዓለም ለሚደረገው ህገወጥ ስደትም አስተዋጽኦ ይላቀ ነው ከሰላም ዜና ወጣ ስንል በኤርትራ ምጽዋ ወደብ ትላንትና የኢትዮጵያ መርከብ ስራ ጀምራለች የመርከቡ አስራ መጀመር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያድሪስ አመት ገጸ በረከተ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተስፋባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ቆይታ በኋላ ወደ ኤርትራ በማቅናት ያሰብና የምጽዋ ወደቦችን ጎብኝቷል። በተለይም የምጽዋ ወደብ የመጀመሪያውን መቀለ የተሰኘች የኢትዮጵያ መርከብ በማስተናገድ ላይ ሆኖ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለልኡካቸው አቀባበል ያደረገው። ሁለቱ አግራት መካከል የተፈጠረው ሰላም የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለሁለቱ ማግራት ማምጣት ጀምሯል። በመጽዋ ወደ በኢትዮጵያ መርከቦች ስራ መጀመራቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት ገጸ በረከት ነው ብለዋል። እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት ከአመት በኋላ የኢትዮጵያ መቀለ የምትሰኘው መርከብ ስራ ጀምራለች። አሰብጥዋት እንዳያችሁ ቦታ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ይሄ መጽዋ ወደብ ነው። መጽዋ ወደብ ላይ ስራ ጀምረናል። አሁን በቅርቡ ዛላማ ሳካባቢ ያሉ የሚጠጋገኑ መንገዶች ተገነን 
የመንገድ የኤፍ ትራንስፖርት ጀመር ሁሉም መንገድ ባየርም በመርከብም በመድርም ያሰብነው ሐሳብ እየተሳካ እንዳለው ማድረስ እና በጣም በከፍተኛ ተስፋ ለመቀበል እድል ሰጠ ማለት ነው ይሄ ለዓለም ሁሉ ትልቁ ስራት ትልቅ ዜና ነው እኛ ደግሞ ጉዳዩን እንደጀመሩ ሰዎችና እድገቱን እየተከታተል ሰው የመጀመሪያውን መርከብ እቃ ስታወርድ ማየት ለኛ ትልቅ ደስታና ድል ነው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ አዲስ አመት ጾታችን ይሆናል ማለት ነው መፈልጎ አመሰግናለሁ አሁን የምገኘው በመጽዋ ጉብኝታችን ድንገት መጽዋ ወደብ ላይ ቆማ ባገኘናት መቀሌ የምትባለው የኢትዮጵያ መርከብ ላይ ነው መርከቧ ወደ ኤርትራ ወደ ቦይስ ስትመጣ ከረጅም ማመታለት በኋላ የዛሬው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጀመሪያውን የመርከቧን ጉዞን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስም በመሰየም መነሻቸውን ጅቡቲ ያድርገው ከፊልጭነት ከሳውዲ በመጫን የተቀረውን ደግሞ ከመጽዋ ወደ በመጫን ላይ ሳሉ ነበር የመርከቧን ሰራተኞች ያገኛናቸው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸውም ገልጸዋል የመርከቧ ካፒቴንም አስተያየታቸውን ሰጡን የመጀመሪያ በመሆናችን ደስ ብሎናል ለኛውም እንድጋም ደስታ ነው የመጀመሪያው ደስታ ተሰማኝ ባልፎ ፕራይም ሚኒስትራችን አስመራን የጎበኙ ግዜ መግለጫቸው ላይ ተስተዋሳችሁ ወደ ቦች ስራ እንደሚጀምሩ ኤምባሲዎች እንደሚከፈቱ ተስፋ ሰጥተው ነበር ይሄ ደግሞ ተግባሩ ነው በተግባር አየ ነው ማለት ነው የኛ ወርከውሽ ደግሞ ከዚህ ጭነው ነው ከሄዱ ወደ ቻይና አብዛኛውን ጊዜ ለካርጎ ሄዱ ነበር ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም አለው ለኤርትራም ጥቅም ነው እዚህ ምዝባይ ይገባ ነው ዛሬ ተዋት ነው ወደ ሁለት ሳካ ስራ አካባቢ የመጣነው ከሳውዲ ነው ከሳውዲ ያንቡ ሚባልፖርት ዛ ቻናል ላይ መጣነው ግማሽ ካርጎ ዘ ተከራው እንደሞ ቻናል ኔክስት ወደ ቻይና ነው ማለት ነው የሎጂስቲክስ ስርዓቱን ለማሳለጥም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋይ ነገሩን በቅርቡ ደግሞ የኢትዮጵያ የማክሮ ኢኮኖሚ ቲም በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመራ ከኮሚቴውም ቀጥሎ በኢንቨስትመንት ፎርድ ሎጂስቲክስ ስራ በአጠቃላይ በኢትዮጵያኖችና በውጭ ባለሀብቶች እና በአገር ውስጥ ባለሀብቶች በሽርክና ሊሰራ እንደሚችል ትልቅ የፖሊሲ ማሸሻያ ያድርጓል ይሄ ደግሞ ትልቅ ተወዳዳሪ የሆኑ የውጭ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኩባንያዎች ጋር ለምሳሌ ዲኤችኤል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሌሎች ደግሞ በቅርቡ አናውንስ በተደረገው መሰረት ከኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ጋር በሽርክና መስራት የሚችሉበት ድል ይፈጥራላችኋል ይሄ ደግሞ በአገራችን ላይ በጣም ውድና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እንቅፋት እየሆነ ያለው የሎጂስቲክስ የትራንስፖርትም የወደብ አገልግሎትም በአጠቃላይ ከመርት እስከ ግብይት ያለውን ሂደት በዋጋም በፍጥነትም የሚያሻሽል በመሆኑ በኢትዮጵያ በለጠ ተወዳዳሪ የሆነ የኢንቨስትመንት መዳረሻ እንደሆነ ያደርጋታል ሌሎች ካሉን ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎች በተጨማ ኢትዮጵያ የኤርትራ ንደቦች ከጅቡቲ ወደብ ጎን ለጎን መጠቀም መጀመሩዋ በተለይ በመስራቅ አፍሪካ ለሚታሰበው የኢኮኖሚ ተሰሰርና ሁደት ከፍተኛ ሚና የሚኖረው ነው በአትላንትና ኦለት በራያ የማነጥ ጥያቄ ላይ በአዲስ አበባ ያከባዩ ተዋላጆች ያነሱትን ጥያቄ የተመለከተ ዘገባ ማስደምጣችን ይታወቃል። በጉዳው ላይ ምላሽ ዲሰጡን በጠየቀ ነው መሰረት ዛሬ ክልሉ ምላሽ ሰጥቶናል። በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ ተሰባስበው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቅሬት ያቀርቡት አካላት ህዝቡን አይወክሉም ጥያቄውም የራያ ህዝብ አይደለም ብለዋል። የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ረዳይ ሐለፈው። ጥያቄ አለኝ የሚል ህዝብ ስርዓቱን ተከትሎ በሕግ መንግስታዊ ስርዓቱ ተከትሎ ጥያቄ ማቅረብ ይችላል የቀረበም ያያየን ነው መፍቴም የተገኘ ያያየን ነው ይሄንን የህዝብ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ መብቱ ነው ኢትዮጵያ ህዝቦችም ለዚህ ነው የታገሉት ከዚህ ውጪ የራሳቸው ግልጽ የሆነ ፖለቲካ አላማ ይዘው የህዝብ ያልሆነ ጥያቄ የህዝብ አስመስለው ህዙ ሳይጠይቅ እኛኔን የምናቀልህ በሚል ግዚ ያለፈበት ጥይት በስም ህዝብ መነገድ ግን ተቀባይነትም የለው ተቀባይነት የለውም ብቻም ሳይሆን ህገ መንግስታዊ ጥሰትም ጭምር ነው የራያ ህዝብ ለመንነቱ ለነጻነቱ መጠየቅ ከፈለገ ወደ ኋላ የሚል ህዝብ አይደለም በማንነቱም በማንነቱም ለድርድር የሚያቀርቡም አይደለም ለገበያ ማያቀርቡም ማንነቱ ለዚህ ሲል መስዋዕት ከፍሏል ስለዚህ እሱ መጠየቅ ከፈለገ በማንኛውም ሰዓት መጠየቅ ይችላል ወጣቶች የማንነት ጥያቄ በማንሳታቸው የተገደሉ ነው በሚል ቅሬታ አቅራቢዎች ያነሱት ሐሳብም ከሆነት የራቀ ነው ግጭት የተፈጠረውና የሰው ህይወት የጠፋው በግለሰብ ግጭት ነው ብለዋል 
የሞተው ወጣት አለ ልክ ነው ሁለት ገዳይና ማች በግል ጸብ ነው የተጣሉት በግላቸው ተጣሉ ገድሎታል ገዳይ ደግሞ በሕግ ቁጥጥር ስር ውሏል ይሄ ደረቆኛል ነው ገዳዩም የዛው አካባቢ ነው ማቹም የዛው አካባቢ ነው በሄትኛው ሐሳብ ነው ጥፋት ሲፈጸም ቶሎ የማንነት አርጋ የሚለጠፍበት ገዳይ ምንኛ ነው ማቹ ምንኛ ነው ሀዘኑ ምንኛ ነው ስለዚህ የማንነት ጥያቄ አይደለም ያንድ አክባቢ ሰዎች ናቸው የግል ጸብ ነው ቺ ማዳባሪያና ቀድም እንዳልኳት ነው በማንነት ምክንያት የሰዎች ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችና ንጻነት ውስጥ የሚገፈፉበትና የሚረገጥባቸው አካባቢዎች በተጨባጭ ያያየን ስለሆነ ትግራይ ደግሞ ፍጹም ሰላማው ሆነ እየሄደች ስላለች መደበኛ ስራችን እየሰራን ስላለን የብጥብጥ ክለቡ አባል እንደሆነች ለማስመስል ነው ከኡነት የራቀ ነው ፈፈጠራ ወሬ ነው አንዱ ኡነት ያዘ የሞት ተስፋ አለ ኡነት ነው የገደለ ሰው ማለ ኡነት ነው ማቹን ገዳይ ማለ ማቹን ገዳይም ግን በግል ጸብ ነው ለዚህ ጥፋት ይሄዱት የተመሳሳይ በህር ሰዎች ናቸው ያንዳ አከባቢ ሰዎች ናቸው ጠጋ ሲል ደግሞ ይሄ ውሸት ነው ስለዚህ በማንነት ሰበብ የሚመጣው ፍጹም ውሸት ነው ነዛ ሰዎች ደግሞ ይመስለኛል አዲስ አበባ ሆኖ ነው ይሄንን ቅንብር የሚሰሩት እንጂ ኮረም ጠጋ ብሎ የሚያቁት ማይ አይደለም የት ነው ቢባሉ ምን አልባት የትኛው የትግራይ አካባቢ እንዳለም እንኳን የሚያቁት አይመስለኝም እዛው ነው በዲስታንስ ነው ስለዚህ ውሸት ነው መፈናቀልም ለለጥየቅ ጠየቅኝ ከሁለተኛ ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው ሳልፈ ይወጡ ያሉ አካላትም ፍላጎታቸው የትግራይን አንድነት ለማስታጣት የሚደረግ ጥረት ነው ብለዋል ይሄንን ያደረጉት ያሉ ባለፉት ግዚያቶች በመራብ ትግራይ ወልቃይ ሲሉ ነበር አሁን ደግሞ ትግራይ በደቡብ ትግራይ እንደገና ራያ ይያሉ ነው የትግራይ አንድነት የተጋሩ አንድነት ለማዳከም ነው በስመ ማንነት ትግራይን ለማዳከም ይሰሩ ያሉ አካላት እንዳሉ በግልጽ ያያይናቸው ነው በስልፍ ወጥተው ስለዛ ለማቸው ይሄንን ነው እንጂ ስለ ራያ ህዝብ የማያውቁት ስለ ራያ ህዝብ ተቆርቋርነትም ሊኖራቸው የማይችል በመራሉም በህግም ተውጣጥቶ ከጎዳና ላይ ተሰባስቦ ነው የወጡት ይሄንን በደንብ መታየት ያለበት ነው ግልጽ የፖለቲካ አላማ ነው ብለን መሄድ እንችላለን ነው የሚባለው ተመልካቾች አራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው አሁን ወደ ቢዝነስ ዘገባ ነው እናልፈው የቢዝነስ ዘገባውን ለማቅረብ ብሮክ ያሬድ እዚህ አጠገብ ነው ደሞ አልፍ ብሮክ እንደምን አልፍ መሰለ ሳር ምን ምን ነገሮችን አሉ ዛሬ የወጪ ንግድ ላይ ትኩረት አድርገናል በወጪ ንግድ የነበሩ አፈጻጸሞችን እንገመግማለን ከዛ ደግሞ በየዘርፈው ያለውን ሁኔታ የተወሰኑ ማሳያ የሚያደርጉ ዜናዎችን ሰጣ